you to painful toil you will eat from it all the days of your life. Nung una, ang babae, ang kanilang, uh, kanilang uh, matawag dito, prinsipyo sa buhay, magtrabaho rin. But after the fall, nagkaroon na ng desire to for their husband. Pero ang lalaki, pansinin natin, sabi lang dito, sumpain ang ground because of you. At dahil doon, nagkaroon ng damo, ng mga tinik-tinik. Pero sabi niya, through painful toil, you will eat from it all the days of your life. Hindi na bago yung, yung ating, uh, ano patawag doon? Yung ating function kundi magtrabaho pa rin. Yun nga lang, lalong humira. Kaya pansin ninyo, kung sinabi hindi mo na akong mahal, kaya ang trabaho, trabaho para sa inyo. Kasi yun yung design. Ang masakit dito, nagkaroon ng sumpa yung lupa, kaya lalong mas humira yung pagtatrabaho ng lalaki. Kung dati 8 oras ang trabaho, 8 oras ka pa, ngayon naging 12 hours yung trabaho, kasi nga nagkaroon ng mga tinik. Ang lalaki, trabaho pa rin ang aming nasa isip. Inaamin na yun. <laughs> Ayun ang aming uh, purpose, magtrabaho. Ang mahirap, nadopli pa yung hirap namin na dapat ibinibigay na lang namin sa aming mga asawa eh dahil nagkaroon na ng sumpa, lalong nawawala ng oras yung isis. Hindi po namin gusto yun. Amen? Maliwanag po ba? Wala na nag-aamin. Para na namin mag-aampupas nito. Ah. Amen? Pero magalak po. Amen. Lahat po ba dito tumanggap na sa Panginoon sa Kristo? Amen. Amen! Dahil sabi po, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old have gone, the new has come. Amen? Amen. So dito po siguro wala nang gano'n. Kung meron man, konti na lang. Amen? <laughs> Umami na ako. <laughs> At yung pong childbirth, pagdating po sa John 16.21, A woman giving birth to a child has pain, Because her time has come, but when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy. The child is born into the world. Yung pong sakit ng panganak, nawawala raw pag nakita ang anak. Totoo po ba? Amen. Gawa rin ang Panginoon yun. Yun ang kagaling ng Panginoon. Hindi niya tinanggal yung sumpa. Ilagyan niya ng joy pagkatapos mga anak. Amen? At ang galing talaga ng Panginoon, no? Although sinasabi mo, galing ka lang sa akin. Kasi sabihin ako, bahay, galing ka rin sa natin mo. Babae pa rin. Nandun yung ano yung equality pa rin. Ang galing nga Lord, sabi ko, tignan mo yung babae. Ang liliit ng shoulders, lalaki ng balakan. Ang lalaki naman, ang liliit na shoulder, ay, malaking shoulder, maliit yung balakan. Ganun, di ba? Parehas pa rin. Ang galing talaga ni Lord sa, sa architecture ng katawan natin, laging parehas. Laging balanse. Ganun kagaling ang ating Panginoon. Amen po ba? So, huwag na kayong malawat mga babae kasi sabi, new creation na kayo. Amen. Bawi na akong shoulder. Amen? Sabi rin ng Bible yun. Ngayon, dito na tayo. Introduction pa lang yun. <laughs> How to love your spouse more? Una-una, begin with God. Una-una lagi si Lord. Sabi lagi, pag nagpapatuto, una kay Lord, sa Diyos ang kapurin. Kasi dapat naman ang kapurin. Kasi sabi nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Kaya siguro sinabi ng Lord, huwag na kayong maghanapan ng desire sa isa't isa. Ako na lang. Kasi alam niya, mag-aaway yan eh. Kaya sabi ni Lord, ako na lang mahalin niyo. Akong bahala sa inyo. Which is totoo yan. Sa isang Mary, try and give the way. There is the man, there is the woman, and there is the woman. So bukang nang tanggalin si God doon, ang daming lalagay doon sa tuktok na yun. Magkakaroon ng other woman or other man. ba? Diba? So let's make sure that God is in the triangle. Sa kasal. Diba sino nagkakasal? Diba pare, pastor, elder, kasi it's a representative of God. Kung hindi man, kung ba, o kinasal tayo sa West, mayor, representative pa rin ng Diyos yun kasi power yan. Eh. Ba? And all the powers in the world, sino bang King of Kings and the Lord of Lords? Sino? Jesus. Jesus. Representative pa rin ni Lord Diyos. Kaya sa kasal, si God lagi na doon. Kaya muna lagi si God. Amen po ba? Amen. <clears throat> Sabi nito, let's begin with God. Ito na pag-aralan natin sa doktrina may moral attribute daw. Amen? Sino nagdodoktrina? Tas ang kamay. Amen. Amen. Ayan, mga nagdodoktrina. Di ba may moral attribute? Yung omni, omnipotent, omniscient, omnipresence. Sabi rito, moral attribute ni God, He has the fullness of femaleness and maleness. Naniniwala po ba kayo? Na dapat daw una si Lord kasi kung kabuuan ng kababaihan at kalalakihan na sa kay Lord lahat. Naniniwala po ba lahat? Amen. Papaliwanan natin yan. Ito, tanong. Is God a male or a female? Is a present. 
Babae pa? Sino ang nagsasabing lalaki si Lord? Taas ang kamay. Kasi si si Lord Jesus Christ, nagsasakumsay siya. Hindi po. God, God the Father. Huwag muna si God kasi nagkatawandong pa niya. The whole God, the God being. Kaya alam po, mamaya na po yun. God. God is Spirit. Kasi Father eh. Oo, Father. Lalaki. He's a stronger, he's a stronger sex, you know. Amen. Okay. Okay na po. Wala pong mali, walang tama. Nagkatanong lang. We don't think God has a sex. Amen. He's not a human being. Amen. So he's your drug. Amen. Ang sagot na po, tama po ba? Asexual. Wala. Wala siya. Tama po ba na? Sumasa kayo ba lahat? Amen. Amen. Kasi pag ang the Diyos ay lalaki, hindi na siya omnipotent. Tama ba yung, uh, yung all-powerful? Omnipotent po ba yung all-powerful? Kasi hahanapin na niya yung babae para magkabuo ng bata. Kaya lang merong lalaki at may babae for a production. Kung lalaki ang Diyos, ibig sabihin niya, sexual organ siya. Maghahanap na siya ng babae para magkaroon ng creation ng anak, di ba? Hindi siya, wala siya nun. At sabi po doon sa una, sabi niya, di ba sino ang ginawa? Di ba si Adan? Sino po ba magsasabi na yung unang Adan ay babae, ay lalaki? Kasi sabi niya, in the image of God, He created Him. Di ba? Sabi niya, ginawa na si Adam sa imahe ng Panginoon. Nung una pa, wala pa si Iba rito ha. Ang suggestion ko po, asexual din. Kasi ba, naglalabas si Adam. Lord, para saan ito? Kasi pag lalaki ka, meron ang talos, may scrotum, may sperm. Lord, para saan ito? Bumalay ko. Kasi hindi pa naman niya gagamitin yun eh. Diba? So, maaari na yung unang Adan, wala ka sexual. Pero susunod na verse doon, sabi niya, in the image of God, He created him. Pero sumunod, male and female, He created them. Nagkaroon na ng sexualidad, doon dumating na si Eva. So, yung Fullness of male, kinuha lahat kay Adan. Fullness of female, kinuha lahat kay Eva. <coughs> Nang hati. Pansin ninyo, matapang. Sino matapang? Lalaki. Mas makayon na kayo sa akin. Matatapang ang lalaki. Amen, di ba? Bold, lalaki. Although marami rin babae. Pero pag sa tenderness, sa compassion, di ba dyan natin kilala yung mga kababain? Nandun yung kanilang makawain, matulungin. Pansin ninyo ang Panginoong Heso Kristo. He has the fullness of maleness and femaleness in Him. Matapang siya. Napapapang siya sa krus. Pero umiiyak siya. He's full of compassion. He's full of love. Kasi the fullness of femaleness and maleness nasa Panginoon. Amen po ba? Kaya kung tayo sa ating relationship, una ang Panginoon, kasi maintindihan niya tayo. Kasi kung ang Panginoon ay lalaki, hindi niya maintindihan ng babae pag mayroong menstruation. Lord, ang hirap magtrabaho. O oh, anak, ganyan talaga eh. Maintindihan niya yun. Pero kung wala siyang, kung hindi siya asexual, eh hindi niya maintindihan yung kinadadaanan ng babae. Because He is God, He has the fullness of maleness and femaleness in Him. Amen po ba? Wala na nag Amen. 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 Nakatulog na yata. Amen. Sabi mo nga, hoy, kissing. Hoy, kissing. Amen. Amen. Okay. Kanina, moral attribute yung pinag-usapan natin. So, maliwanag tayo. Men and female mess nasa kay God. Natural attribute niya. Pinag-aralan din natin ito. Kanina, pinasa na natin. God is love. So, if you want your marriage to succeed, if you want to, to have more love to your spouse, begin with God. Because He is God. God is love. Una lagi ang Diyos kahit sa relasyon. Sa lahat ng bagay, una lagi ang Diyos. At ang sabi dito, ay itong mundo. Yud. Be one. Sabi niya kanina, di ba? So they are no longer two but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate. Gusto niya nandun yung unity lagi ng mag-asama. Magkasundo daw po tayo sa ating mga buhay-buhay para maging maayos. Utos ng Diyos yan. Sabi dito, kung gusto niyo maging maayos ang buhay niyo bilang mag-asawa, let's begin with God. Amen? Susunod. And trust your daily marriage life. Isuko daw natin yung araw-araw nating pamumuhay sa Panginoon. Pray together. Have a prayer life. Yung mga mag-asawa po ba, nag-pray ba together? Amen. Amen. Kasi mas masarap eh. Una lang yung Panginoon, nagdadasal kayo sa Kanya. Humingi kayo ng lakas sa Kanya sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. 
Yun. Sabi dito, a family that prays together, stays together. Na, kung sa, sa TV sa Pilipinas, lagi ko naririnig yung commercial, di ba? A family that prays together, stays together. Amen po ba? Amen. Amen. Sa Bible, Colossians 4, to devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Dapat lagi daw tayong madasali. At sinasabi nga po eh, pray without ceasing. So, sa buhay mag dapat nandun din yung pagdadasal. Huwag niyo pong tatanggalin yung pagdadasal. Yan po kasi ang communication natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Next, inspire and assist one another. Admire and perspire. Alam mo na nagpapaganda yung asawa mo. Pansinin mo na. Ganyan na nga nang ganyan, masakit na nagkastik na yun. Hindi mo pa rin pinag. Pansinin mo naman yung asawa mo. Kung may bilhin ng damit siya, naubos yung same things ka, bilhin ng damit, kasi gusto niya maganda sa paningin mo. Hindi naman nagpapaganda sa iba yan para sa asawa. Amen po ba? Amen. Amen. Gusto nila kasi, ito <coughs> Number one sa buhay niya. Gusto nila yun eh. Kasi sila nga eh, kayo nga yung sinagot niya eh. Tapos first part, tumulong din po tayo. Tumulong din tayo sa gawain ba? Hindi yung pagdating. Since ngayon, uh, ang mga babae na tatrabaho na, pagdating natin, huwag naman na, manonood ka na lang ng EPC, asawa, hiwa, hiwa, tatatatatat, duto na duto. Ano eh, matagal mo ba yan? Tali na lang. Mamiya, kakain na, pagkakain. Tapos nila kumain, huwag ka na huwag ng TV. Bilisin mo naman paghugas ng pinggan. Pagkatapos niya, matutulog na, magligo ka na, Han. Dito na, teka lang, magpapapat pa ako ng labada. Pag nandun na, sasabihin ng asawa, ah, ano, matutulog ka na, sasabihin ng babae. Dapat ang sasabihin niya, ako pa. Kasi, pag tinulogan mo yung bukas, totoong ang agahan mo. Dapat lagi tayo may oras sa asawa natin. Amen? Amen. So dapat, you have to admire Amen. yung mga asawa. Oo, oh, minangingiti si Brother Ernest, ha? <laughs> Asawa ko na kayo eh. <laughs> Amen? You have to admire and perspire. Huwag po natin kakalimutan yan. Kasi since yun nga ang hinahanap nila, bigyan na natin. Huwag naman yung uh, ano. Kasi gusto nila na kayo paano napapansin natin. Kung maganda yung damit, masarap pa nito. Ang ano yan, sarap ng niluto mo. Ang sarap ng sinigang mo. Yung pala nilagay nito. Ganit ka nga doon. Amen? Sa Bible po, 1 John 3, Dear children, let us... Not love with words or tongue, but with action and truth. Sinabi mo, I love you. Ginagawa mo ba? Dapat pakita mo rin na talagang mahal mo siya. Hindi lang dahil pinakasalan mo siya. Dapat pakita mo na talagang mahal na mahal mo siya. Kasi ang mga lalaki, kaya nga ako nagpapakahirap magtrabaho para sa pinabukasan natin. Sometimes kasi yung babae, kailangan din nila ng konting hagod sa ito. Mga ganyan lang. Gusto po nila yun. Kasi maliit na bagay niya sa babae po. Napakalaking bagay. Amen po ba? Amen. Mga lalaki, ayaw na magsalita. <laughs> Amen? <laughs> Proverbs 5.19 A loving dog, a graceful deer, may her breast satisfy. Sabi nga natin kanina, hindi ko na i-expound tong ano to, but we should be satisfied with her wife. Dapat tayo po ay magpasalamat kahit binigay na Diyos sa atin ang ating mga asawa. Amen po ba? Wala na mag -ibig. Amen po ba? Amen. Amen. And you may always be captivated by your love. Lagi pa rin dapat, parang the first time. Amen? New every morning. Pang ilan na po ito? One, two, three. Uh, Pakapat. New every morning. Have surprises. Dapat daw tayong mga lalaki o tayong mga babae, sinusurpresa pa rin natin ang ating mga asawa. Ang ating asawa, hindi mga asawa. Ang ating asawa. <laughs> ang ating mga asawa. <laughs> Kailan niyo po huling sinopresa ang asawa niyo? Ang mag-on. Ang mag-on. Ang mag-on pa lang. Yung surpresa naman po kasi, hindi naman mahal. Yung po bang pag din po, pagbukas niya lang ng aparador, may nakita itong rose kahit pa lang kasi yun. Yung pag-ising niya sa umaga, nakita niya nakasulat ng honey, I love you. Doon sa salaming ganyan. Yung mga maliit, pagpasok niya sa bathroom, may nakasulat doon, may maliit na note. Mas maganda kung may sing-sing, di ba? Para sa ito. Para mo. Gawa ko lang ng sing-sing. Yung mga ganung bagay, yung maliit niya. Kasi sabi ko nga po, sa mga kababaihan, napakalaking bagay po niyan. Para lalo, pansinin niyo po, bigyan niyo na ng isang rose yan, kahit ating pa five derham. Ito, <coughs> tuwa na yan. Ako, diamante binibigyan. Amen! Lahat ganun. Hindi, okay, baraha, baraha. <laughs> Lagyan na lang ng dedication. Baraha. <laughs> okay na sa akin. Okay na sana po eh. Baraha. Baraha. Gusto na po 
dapat may surprise kasi lagi. Ang mga lalaki, ang mga babae dapat ganun din. Just no surprise.